大炮是一种历史悠久的重型攻击武器，其威力不容小视。今天咱们就一起来看一下这几款大炮，咱们是按口径排序，和威力无关。新来的观众不妨动动您发财的小手，点个赞、订阅、加关注，永远不迷路。您的支持是我们最大的动力。炮炮五巴黎炮，该炮是第一次世界大战中德国用来轰击巴黎的一门超级火炮。起初命名为威廉大炮，后因为炮击巴黎而闻名，故得名巴黎大炮，又称为巴黎炮。参数上，该炮的长度为三十四米，炮管长三十六点一米，口径二百一十一毫米，后来加大至二百三十八毫米，重量二百五十六吨，有效射程一百三十公里。巴黎炮安装在列车上，沿铁路轨道移动。每次发射需动员八十人操作。一九一八年三月二十一日，该炮的炮弹落在法国巴黎塞纳河码头，炮击持续了十五分钟。之后总共发现二十一枚弹壳。数天后，法国航空侦察队飞行员发现了这门巴黎炮。巴黎炮整个计划极为机密，发射地点库西堡、欧弗里克与目标巴黎市，距离为一百二十一公里。炮弹重量约一百二十五公斤。能发射上四十公里高空，也是人类第一个进入平流层的人造物体。由于超长射程，因此德国科学家需小心计算克里奥利力对炮弹的影响。炮弹进入平流层后，阻力会大减，能有效提高射程。三月二十九日，巴黎炮击中了圣盖法学和圣波罗大学教堂，导致其屋顶坍塌，造成九十一人死亡。Top 四 K 五列车炮，它是二战德国研制的列车炮。整个炮身结构由前后两辆板车来承担，板车设计特殊，拥有六轴车轮，每轴车轮可以承载十八吨，而整部列车炮则是由火车头、成员车厢、补给车厢、弹药车厢所构成的。在战场上 ，K 五可以经由两种发射模式来发挥它的威力，一种是直接在铁道上进行射击。另一种则是在特殊设计的铁道旋转盘上进行射击。K 五服役的过程中，一共研制出三种炮弹，分别是一九四零年的 G R 三五、一九四三年的 G R 四二以及 G R 四三。参数上，该炮全长三十一点一米，枪管长度二十一点五三九米，战斗权重二百一十八吨，口径为二百八十三毫米，炮弹的重量为二百五十五公斤。此外 ，K 五列射炮还有精准的射控系统。可以以异常准确的命中率命中美军。同时，由于采用了新型的填装机构，这门巨炮只需要军官和士兵，共约八十五人操作。在一九四四年的安吉奥战役，由美国卢卡斯将军所指挥的登陆部队在意大利安吉奥登陆，建立滩头堡。面对这一情况，德军指挥官立即调派 K 五列射炮抵达意大利进行支援。由于 K 五列射炮有精准的火控系统。异常准确的命中率将美军压缩在小小的滩头堡达四个月之久。从这里可以看出，该炮的强大。如今有两门 K 五列射炮被保留下来，其中一门是在法国大西洋长城博物馆中，另一门则存放于维吉尼亚州的美国陆军军械博物馆。Top 三，巴巴多斯大炮，它是一九六五年在美国和加拿大军方支持下，由号称“火炮鬼才”之称的加拿大人杰拉尔德·布尔博士主持建造。据有关专家称。该炮的研制并不是用于战争，而是打算使用其将卫星发射进太空，因其试验场位于加勒比海的巴巴多斯岛而得名。参数上，该炮长达三十六米，口径为四百二十四毫米。为了进一步增加射程，设计师还设计了这门大炮专用的火箭助推增程弹板，其中 m a r l e t 四型炮弹全长八点五四米，直径零点四二米，重量一吨，采用四百五十公斤标准 M 八 M 发射药进行发射。炮口初速达到一千五百五十米每秒。此外，在之后的射击中，该炮成功的将九十公斤重的炮弹抛射到一百八十公里高的太空，或者将一百一十公斤的炮弹发射到四千公里远的地方。发射二百一十四公斤重的火箭增程弹时，射程达到两千五百七十公里。重量稍轻一些的载体垂直发射，则可以被送到二百五十公里以上的太空。这门巨炮因其试验地而被称为“巴巴多斯大炮”。在世界上现存的可食用的巨型大炮中，巴巴多斯大炮凭借其超远的射程记录保持至今，无人能及。Top 二卡尔旧炮，它是第二次世界大战中最出名的德军重型旧炮，也是战争历史上所建造的最大口径的重型旧炮。它诞生的目的是为了打破法国马奇诺坚固防线对德军的围困和束缚。参数上，该炮全长十一点一五米，炮管长五米，宽三点一六米。高四点七八米，卡尔旧炮总重一百二十四吨。卡尔旧炮零四零型的口径达到六百毫米，最佳射程为六千八百米。
卡尔旧炮一共生产了六辆，后来有三辆卡尔旧炮，改装长七点一米，五百四十毫米的炮管，射程也延长到一万零四百米。该炮在移动时可借由自身履带进行短距离移动，动力系统为戴姆勒奔驰五零 CC 柴油引擎或五零三 A 汽油引擎。由于马力不是这座大炮的最大考量，因此就算消耗了大量的燃料。车体仅能达到每小时十公里的速度，如需长距离移动，仍然必须依赖火车运输。卡尔旧炮的炮弹重量从 1.25 吨起跳，有的弹药甚至重达两吨，而穿甲弹的重量超过两吨。重型装甲弹以大角度坠落，可以击穿 2.5 米的水泥堡垒和35厘米厚的钢板。高爆弹则可以在地上造成直径15米、深5米的大洞。卡尔旧炮一共需要16个人来操作，装弹前要先将炮管放平进行填装。炮管最大仰角为七十度，左右回旋角各二点五度。旧炮本身的精确度并不好，是利用威力来补偿精确度。为了不受火炮后坐力影响而频繁的进行炮位调整，需要利用液压悬吊降低车身到贴地的程度，以增加稳定性。为了保证弹药供给，德军以四号坦克的底盘改装了弹药工程车与弹药运补车，来回穿梭于弹药储放阵地与射击阵地之间。由于该炮因为太大太重。射击时的效益并不高，几乎没办法离开铁路，因此只有在附近有铁路的战场才能部署，造成其出战记录极少。Top 一，古斯塔夫巨炮，它是由德国克鲁伯公司研制的一门八百毫米口径工程火炮。该炮全重接近一千三百五十吨，可发射重达七吨的弹药，最远射击距离约为四十七公里。古斯塔夫巨炮就像卡尔旧炮一样，所需要压制与击毁的目标就是法国当时的马奇诺房间。该炮在一九四二年初研制完成。该炮的长度为四十七点三米，其中炮管长达三十二米，宽度七点一米，高度十一点六米，重量一千三百五十吨。其使用的混凝土破甲榴弹的弹体由镉镍合金钢制成，被帽为铝制，弹体长度为三点六米，重量达到七点一吨，最大射程三十八公里。以最大仰角配合特殊装药，可击穿七米厚的混凝土，破一千毫米钢。一九四二年夏天，希特勒调集二百三十七个师的兵力，在苏德战场南部地区发动大规模进攻，妄图一举全歼部署在顿河东岸的苏军，进而攻占著名的高加索石油区。苏军为了抵抗德军的进攻，在塞瓦斯托波尔战略要地筑起坚固的防御工事和地下弹药库，决心进行持久防御。不料有一天上午，突然传来轰隆隆的巨响。一座秘密弹药库发生意外爆炸。这座弹药库是动员数千军民，经过长期苦战建造起来的。为了防御敌机轰炸或炮火袭击，弹药库建造在地下三十米的深处，上面覆盖有厚厚的钢筋混凝土。直到战争结束后很长时间，美国某军事刊物才披露真相，说是在清理废墟时发现有个直径特别大的弹坑。德军使用超重型火炮发射的重型炮弹击中了弹药库，引起链式反应般的弹药爆炸，毁灭了这座无比坚固的地下建筑物。那么大家感觉这几款巨炮怎么样？欢迎在评论区留言讨论。好了，今天的视频就到这里，咱们下期视频不见不散。